ちは、ぶどうでーす。<笑>えっとね、お久しぶりです。お久しぶりです。お久しぶりではないな、こんにちは。<笑>えっと、今日は、えー、レッスンシリーズ第2弾。はい。今回はね、ワルツを取り上げてみようかなと思って。っていうのも、この間、あのー、子犬のワルツ、1個前かなこの間っていうか1個前かな ?1 個前多分、子犬のワルツだったと思うんで、うん、その流れで、ちょっとワルツについて語ってみようかなと思ってですね、あのー、はい、今回撮ってます。で、なんでワルツっていうところでね、はい、えー、着目したいのは、あの、三拍子っていうところなんですよ。うん。皆さん、なかなかね、三拍子って馴染みがないはずなんですよ。この間も話したんですけど、今のね、日本人、まあ日本、日本人に関してはずっとだな。日本人、うん、特に今のこの世界がね、三拍子っていうものがまあ少ない。うん、もう絶滅危惧,危惧種なんじゃないかっていうぐらいない。はい。ほとんどの曲が二拍子と四拍子で、えー、そういうテンポでリズムで、えー、この世界が溢れ返っているので、なかなかねこの三拍子のリズム感を持つっていうのは難しいと思うんですよねで皆さんもこうワルツ弾きたいなワルツ好きだなとかいう方は多いと思うんですけどこうどうやって弾けばいいんだろうどうやってリズム取ればいいんだろうっていうのがねなかなか億劫になっているような人もいるんじゃないかなって思うんですうんいやーなかなかね習わないと難しいと思うしでもね前提として楽しかったらいいですよ楽しかったらいいし自分の思うように演奏できてるんだったらいいしまあでも僕が今日やりたいのはそこにプラスアルファ、うん、僕が少し、えー、皆さんに知識を教えることによって皆さんが次、えー、ワルツを弾く時とか聴く時にねあなんか少しでも、えー、もっと今より楽しめるようになったらいいなっていうことではい練習が楽しくなったらいいなっていうことではいちょっとねえー、まあ偉そうなんですけどもちょっと教えてみようかなと、はい、思ってます、うん、で今日取り上げる曲がですね今弾いたえこの「華麗なる演舞,演舞曲」3つの華麗なる演舞曲の中の1つこれショパンですねすいませんショパンのね、うん、の中の1つこれ2番の、えー、オーパス34の1、はいワルツですね。華麗なる演舞曲という,いう呼ばれてるやつです。はい。まあね、この曲ね、この楽譜こんな感じですね。かっこいいですよね。ワルツァーみたいな。ワルツァーみたいな。<笑>かっこいい。あのね、個人的にね、僕ワルツめちゃめちゃ好きなんですよね。なんか。やっぱなんかねやっぱ、やっぱ僕も日本人だし、もともとネイティブに持っていないリズム感だから、なんかすごいね、あこ聞いてて心地いいですね、うん。演舞曲って言われてるぐらいで、もう丸いんですよね、トゲがない。1、2、3、1、2、3、1、こう式とかでもさ、えー、3拍子って、皆さんこうやってやりません ?1、2、3って。でもね、こうやってやったりもするんですよ、こうやって。1、2、3、1、2、3、1、2、3、うん。式法にね、こういう式の振り方もあるぐらい、三拍子っていうのはこう丸のイメージだったりもね、えー、するぐらいね、うん。で、なんといっても、うん、皆さん、ワルツって聞いて、どんなイメージありますあま,あまあね、ワルツって言ったらね、やっぱね、エレガントとかね、インテリジェンスとかね。リッチとかねリッチとかも出てきませんかリッチな人たちがさこう王,さ王,子王子様とお姫様がシンデレラみたいな<笑>、まあ、まあ最近だとさあのアンドレ・リューさんアンドレ・リューさんって分かりますあのダンディーなおじ様、はい、世界ではあのワルツキングと言われている知らなかったらぜひねググってみてくださいグーグルで調べてみてくださいアンドレ・リューさんですはい、アンドレ・リューさんの「ザ・セカンド・ワルツ」聞いてみてくださいもうね多分家で、えー、踊ってると思います<笑>、うん、ワルツキング職業ワルツキングって最高ですよね僕もう一時、うん、ワルツキングなりてえななんてあの思,思った瞬間がありましたけど、うん、ワルツエレガントでね、うん、なかなかねエレガントでまあ何こう
なんて言うんだろうねジェントルな男の人が女の人をこうさ支えながらさこうリードしながら踊るようなさ、うん、やっぱ王子様ですよね、うんまあ、そんなイメージがあると思うんですはいなんでね簡単な話なんですよはいワルツを弾く時はですねあの自分がそうなればいいんですよはいだから自分が自分はエレガントだとエレガンスがね、うん、まあプリンスでもプリンセスでもいいですよ僕は私はエレガンスでね、うん、まあリッチなピーポーでね、うんまあ、イメージを持てばいいんですよいつも心にね落ち着きがあって、うん、あのー困っている人がいたらパッ助けれるようなねこんなわかっこいいみたいな、うんえー、なんですかで女の人だったらもういっぱいこうお誘いが来るようなね、うん、こう落ち着きのあるような女性というかね、うん、もう自分がそうなったと思ってねまあ弾けばいいわけなんですよ弾けばいいまあでもとはいえね、うん、とはいえ僕たち日本人じゃないですかザ・アジアの<笑>島国育ちはいあのエレガンスなんか言ってらんねえビジーなんだこっちはっていうビジネス大国こっちは資本主義の中であのせかせか働いてんのふざけんなって思うと思うんですよね、うん、僕もそうです<笑>ねそうなんですけどまあじゃあねどうすればいいかって言ったらねあの作っていくしかないわけですよね作っていくしかないはい今回は僕はもうあの複雑なことは言いません、はい、どんなワルツの曲でも応用できるようにワルツを弾くための、えー、大枠このステップを踏めば、うん、ワルツを弾いてる風になれると、うん、要するにねあのシンデレラを迎えに来た王子様が弾いてるっていう風に思われるとかね、うん、女性の方だったらあの方はどこかのプリンセスなのかなとかどこかのプリンセスだったのかなとかわあ綺麗な、えー、落としの取り方をしてるなとかねああ綺麗だなとかねまあもう年齢によるとは思うんですけどねまあそのような印象を持たれるようなワルツの弾き方もういいじゃないですかその日だけあの私はワルツも弾けるような優雅な女よとかね、うん僕はワルツぐらいたしなんでるんだみたいなね<笑>そういうそんなんでもいいしはいじゃあまあどうするかですよねどうするか、うん、もうねこの曲をねあの細かく分析するともう日が暮れてねあの2021年になっちゃうんでそれはね<笑>そこまで使うことじゃないんで、うん、まあそうだな、うん、このこの曲ってねこうブロックが何個かあるんですよブロックがねうん、そのブロックごとにさっさっさと、うん、でやりながら、えーえー、教えていこうと思うんですけどそうしたら皆さんもだんだん大体あこうやってやりゃいいのかなワルツこうやればあのプリンスプリンセスになれるかなっていうのがねあのなんとなく見えると思いますじゃあ,あの僕がさっき最初に弾いた、えー、このイントロねイントロちょっと弾いてみるとね<音楽>宮殿でね、まあ、何でもいいやベルサイユ宮殿でもいいし皆さんが思う宮殿でいいですよ宮殿宮殿でさこうセレブたちがさドレスコードしてさ集まってるわけですよでこうやってこうやってパッと立ってるわけですよ皆さんが、うん、曲が、うん、曲が、えー、始まるのを待ってるんですよそれがここですねここ待ってるんですよ待ってるんですよでねこの左手でねこの音ありますねこれがステップする合図なわけですよだからここまでは、えー、止まってるわけですここでここから動き出すんですでまた止まるんです要するにねこれはねあのダンスが始まる前の前の
そのい一つの要因なんですね始まる前の皆さんこれから始まるよっていうさみんな楽しみなんですよでもあのジェントルなあのインテリな方々ですからじっとね待ってるわけですよドキドキ今日は。誰と踊れるのかな、なんか思ってるのかな、まあ、もうそんなのは皆さんがイメージするよりいいじゃないですか、好きなようにね、好きなイメージでこう。で、この音と同時に。あの、この間のレッスンでも言ったんですけど。こうやってね、あの、ステップが始まったら。腰から踊ってくださいね、腰から、腰から。うん、で、ワルツっていうのは。ダンスじゃないですかワルツを踊ってる王子様が軽やかなステップをしていなかったらちょっと興ざめしません、うん、なんかこんな重い足取りでこんなになってさ体硬くてこんなになって踊ってたらちょっともう興ざめっていうかさなんでワルツっていうのはやっぱね基本的にね軽いんですよだから音も軽いだからねよくよくやっちゃうのがこれ動き出す動き出すって言ったらってこうさ熱が入ってねガンガンガンガン叩きつけちゃうんですけど逆なんですよ逆どんどんどんどんこう呼吸吸ってね呼吸満タンにして音を軽くしていく楽しみとか希望とかがこう広がるようにファーンってね<笑>ファーンって飛ばす、うん、であんまりねとかもここもまだやんないだってもうみんなさ始まりたくてそわそわしてるのにそんなところでさあのブレーキ踏まれたらさ困っちゃいますよね困っちゃうこんなとこでブレーキ踏むなと、うん、だからもうだからもう動き出すと同時に呼吸吸って軽いところにもう天国飛んでいく早く始まれみたいなそしたらまたステストップでまた動き出すで降りてくるとこなんかさこうさあのプリンセスたちのさああプリンセスその日だけはプリンセスなわけですけどプリンセスたち,のたちのこのシルクのドレスがさササササってこうササササってこう舞ってるようなさこう舞ってるようにさ。楽にしてね楽にしてうん実はさ僕もさこの曲練習するのさもう去年の夏ぶりで夏ぶりなんであの今日一日練習でねここまで持ってきてるんでですけどだからみんなにあの教えながら僕もあの復習してるところなんですけどね今、うん、まあそんなところでああのねここにあのその1年前に僕がさあのストリートであのこの曲弾いた映像があるんでよかったらあのこの辺かなこの辺,この辺かこの辺にあると思うんですけどピヨーンって出てくると思うんですけどそれでちょっとチェックしてもらえればね、うん、1年前にあのちゃんと練習してる僕が弾いてるこれもあるんでよかったらね見て,見てみてもそれも見てみてほしいんですけどまあここまでがイントロですよ。で、えー、こうシルクがね、うん、サササササってファファファって待ってはいダンス始まりましたと最初に踊れるのはねいきなり全員踊れるわけじゃないんですよね最初に誰が、えー、踊れるかってやっぱね伯爵とかのこの位のね
あの社会的に位の高い人たちが最初にだからもう本当のスーパーセレブたちが踊るわけですよだからまだねここ少数なわけですよ踊ってる人たちがだからこう少数がさちょっと難しくなりますよね。だってさワルツ踊りに来てさペアの人がさめっちゃ一生懸命にガチガチになって踊ってたらさ嫌じゃん嫌じゃないですか嫌でしょあの一生懸命にならないでくださいね一生懸命にならないで要するにねこのね一小節に音が3つあるんですけどこの2個目と3個目をいつも言ってるけど大切に。こんなこんなんやったらもう京ザメですから<笑>もうあのー、小学生のあの、えー、何体,体育会体,体育会体育会っていうんだっけ、えー、体育会とか学校のあのなんか体育の祭りあるじゃないですか、うん、あのそんな感じになっちゃうんだよねかけっこみたいになっちゃうから。余裕を持ってエレガントにいつも忘れないで、えー、最後こうね、えー、これあるじゃないですかこれねこここそこここそエレガントに余裕を持ってよくねこうやっちゃうんですよみたいなこうさあのテンション上がってさパーンってやっちゃうんだけどこここそ余裕でいつも冷静にねキキキラキラしてないと、ね、キラキラししててなないいととねだからあの音もガンガン叩くんじゃなくてこう軽い音でねこうと飛んでいくように、うん、慌てないでってことですね慌てるなよって慌てんなよってことですね、うん、さあ、えー、でっていうのがあって次の場面がここですねいるかもしれないんですけどまあまあいる言いたいのはしょうがないね好きな人一緒に喋ろうぜ<笑>でさあえー、っとここねダーンでさあさっきさっきここはあのスーパーセレブね伯爵たちもうあのトップオブトップオブザセレブですよあの時代のもうあの時代のトップオブザセレブが踊ってるわけですよで,でここがあってねで次この。男爵みたいなさちょっとさあのあの伯爵とかもスーパーセレブよりはちょっとランク下なんだけど、えー、まあセレブですよミドルセレブみたいな人たちが「よしやっと俺たちもう踊れるぜ、うん、やっと私たちの出番だ」みたいな感じで、まあ、入ってくるだからもう少し人数が広がるわけですよだから少しお音もさ、あのー、低くなって熱くなってさもうだってさっきまで。
こんなさなんかさ天井のさえー、何神々の遊びみたいなあの、えー、あったけどや,やっとここで男子たちたちがやっと俺たちの手なんだろう<音楽>でこっからもうねこっからこっからもう、えー、こっからねこのあとこのあと。音程差もさこんなに広がってさもうここまで来たら、えー、もうみんな出てきたんですよみんなねやっと、うん、もうセレブの中の下の方の人たちね、まあ、セレブなんだけど、えー、リッチマンたちの中の下の人たちがやっとみんな雇どる、えー、来,た来たぞでみんながやっとそのね社交界の中でみんなが、えー、わーっとみんなで見てる。みんな踊ってるのが目に見え,見えてきたでしょ見えたでしょ<笑>強制みたいになってるけど見えてきたはずなんですよ、うん、でここでまたねこっからまたちょっと面白い。みんなが踊ってきたけどあの光るあの王子様とかあ光るあのプリンセスとかなんか光る人がね、うん、いるじゃないですかどこの世界にも光る人たちがいてそこになんとなくこう主人公感というかスポットライトがポッと当たってねそれが自分だと思っていいんですよ弾いてる時はねで、うん、スポットライトが当たってるわけですよ。このテレテレテレテレテレテレテレンっていうのもねあの焦っちゃダメですよ焦って焦ってねこんなんやったらもうあの,あのセレブの余裕セレブですからセレブねセレブがこんな必死こいて弾きませんセレブはもう時間たっぷり、えー、もうあのもうねさあふわふわなってちょっと今最後おかしかったけどまあだからこういうとここそねだからといってこう停滞しちゃダメですよ停滞しちゃダメだけど心を込めてふわーって広がっていくような広がっていくようなこういうとここそエレガントに落ち着いて余裕を見せてねやっぱこう余裕がある人のワルツっていうのは見ててやっぱ美しいんですよあの人気品があるなって思われたいでしょ思われたいでしょあの人は気品がなんでだろうなみたいなうん、だからそういう,そう,いうのはこういうところで頑張っちゃうのか頑張る美学が日本人いや頑張るのがすごいんですよ日本人はよく頑張れるでもそこでね余裕を持つ、うん、頑張るのは陰でやっといてこう人前に出たら余裕を持ってね、うん、見せるっていうのもまたこれもまた一つの美しさだからエレガント余裕を持つ。ここでみんなやっぱ
うわーって出てくるから出て,出てきますからやっぱ舞踏会舞踏会ですからもうみんながうわーってねこ,こ,こういうさ音がもうこんな上がるでしょ123オクターブか3オクターブも上がるわけですよねここで生きっちゃダメですよ生きっちゃダメこういうここで必死こいてこういうねこっち方向に行ったらもう台無しですからもうどんどんどんどん天国に行くような天国に行くっていうかもう軽やかに軽やかに軽やかに軽やかな人のが美しいでしょ見ててどしどししてたら嫌じゃんヤンキーじゃん<笑>呼吸してね呼吸して呼吸するけど肩上げちゃダメですよ力を抜いて腹で呼吸してでいっぱいにしてこのままキープしてもうクライマックスマックスもう全部入れて。息が切れちゃダメですよ一息でもうでこのここで吸いましたねこの吸ったまま切らしちゃダメはいまあこんな感じでねでここからここからガラッと、うん、ここからガラッと変わりますねガラッとシーンが変わりますうんあーと多分ねこれめちゃめちゃ今動画長くなってるからこ一旦ここまでにしてみますか一旦ここまでにしてみてうんさっさっさと行こうと思ったけどうーそうですねこれちょっと2つに今急遽なんですけどちょっと2つに分けましょうか動画ねうん長くなりすぎるんでねはいじゃあちょっと一旦ここまでにして、えー、ちょっと次からやってみたいと思いますはいそれじゃあ